a todos y bienvenidos a este vuelo entre Toronto y Montreal este es el primer vuelo eh, que voy a hacer digamos comentándolo así que os pido disculpas si meto la pata o veis cosas que consideráis no oportunas en cualquier caso siempre en la sección de comentarios podéis hacerme todas las sugerencias eh, que estiméis oportunas bueno eh, en este caso eh, vamos a volar con un Airbus 320, como he dicho, entre Toronto y Montreal, los dos escenarios de Fly Tampa y el A320 de Aerosoft, que la verdad es que es una maravilla. Bueno, como veis aquí la, la pasarela pues no conecta bien con la puerta, tengo que investigar la causa del porqué. Pero bueno, de momento así está la cosa. Vamos a pasarnos ya al cockpit. Y eh, nada vamos a empezar a preparar el vuelo a mí me gusta eh, tener como estado base el, el, turn, el turn around no el call and dark porque no sé considero que es como eh, si este no fuera el primer vuelo del día pues no estaría en call and dark no sino eh, ya lo ha cogido otro piloto anteriormente pues seguramente este sería el estado en el que nos podríamos encontrar el avión entonces bueno nada eh, vamos a primeramente eh, a conectarnos a Ibao Aquí, Air Canada, 175, Airbus 320, Air Canada, perfecto. Conectar. Vamos a ver qué hay por aquí. De momento parece que nada. Vale, vamos a poner el transponder el código, el código 2000. Ya está. Y vamos a proceder a rellenar la carga que vamos a llevar en este vuelo 123 pasajeros con 1.5 como podéis ver vamos a ir bastante ligeros y 6 toneladas de combustible aquí al load instant retroceder perdón vamos a cerrar las puertas ya que el casting ya ha sido embarcado para acá vale Vamos a preparar el plan de vuelo. Vamos allá. Toronto es Charlie Yankee Yankee Zulu. A Charlie Yankee Uniform Lima. Ok. Eh, así. Bueno. Número de vuelo Air Canada 475 Cos 50 Nivel de crucero 360 Sí, nadie Ahora aquí en En, en Canadá eh, Es muy temprano por la mañana Y de todas formas en Ibao tampoco es que Es que suele haber mucha gente vamos a mirar el, las condiciones meteorológicas que tenemos en este momento hace bastante fresco un grado nada más y viento 200 a 3 nodos vale vamos a salir por la 24 derecha aquí está y vamos a salir por dead key 3 dead key 3 insertar vale uh -huh. aquí tres sí, sí, está bien ¿no? ah vale sí perfecto vale de aquí de aquí vamos a ir a Tule Tule, ok, desde Tule, vale, desde en, en Montreal vamos a llegar por la, a ver, a ver, que la encuentre, y el esa 24 izquierda, por Hertz 3, e, uh, 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 y transición a Alfa Romeo Tango, insertar, vale, allá 
acá, ajá, arriba. Estoy mez, mezclo a veces la manera de operar con del Airbus con el del Boeing y sale, se, salen a veces cosas raras. <risa> vale, para el despegue vamos a salir con flaps 1 de 50 y ya está. Vale. Vamos a salir el boarding. A mí sí me gusta llevar eh, a esta compañera que me va leyendo la checklist y así no tengo que tener los papeles por aquí. Vamos allá. Vamos a encender ya las luces para que los pasajeros vayan poniendo los cinturones y vamos a conectar ya la APU para ya dejarla perfectamente conectada aquí tenemos nuestro avión y no hay nadie más ahora mismo conectado por aquí vamos a mandar el plan de vuelo ahí va a ver que ahora vamos a poner a esto pues a las 3 a 0 5 nivel 3 a 0 Esto es... Vale. Tres. Vale. Espera un momentito. Que quiero mirar. El código para el alternativo. Que va a ser Hamilton. A ver. Aquí está. C Y H M. Vamos allá. Ok, plan de vuelo animado completado. Muy bien. Ya tenemos prácticamente todo listo. Vamos a terminar a esperar de que termine de embarcar el pasaje para proceder a la puesta en marcha y al taxi. Fijaos que aeropuerto tan bonito y tan bien hecho ¿eh? por parte de Fly Tampa. La verdad es que eh, me he venido a volar a Canadá mmm, hace ya, bueno, este verano. Me vine para acá porque me gustan mucho los escenarios que, que hay aquí de Fly Tampa y, y no sé, la verdad es que me gusta bastante y llevo unos meses volando bastante por aquí, por, por Canadá. Además me viene de perlas para el Boeing 777, eh, 
hacer vuelos entre Vancouver y Toronto utilizando ese avión que la verdad es que es una maravilla parece que ahora PMDG además está implementando la, la cámara ¿eh? para facilitar el taxi y el aparcamiento en el Boeing 777-300 Extensive Range como sabéis es bastante grande, es un avión bastante grande eh, muy largo y por lo tanto esas camadas eh, sirven de ayuda al piloto a la hora de, de hacer esas maniobras de, de taxi, etc. en general para facilitar los movimientos en tierra del avión pues parece ser que PMDG ya la está eh, incorporando es una lástima que no nos deja acercar tanto al avión, ¿verdad? con el modo avatar que la verdad es que es otra cosa que me encanta del de, de Prepar 3D en su versión 3 este modo avatar que viene de Perla pues para darse un paseo aquí ver el avión bien en fin que me gusta mucho mucho bueno parece que el embarque ya está finalizando menos en lo que son las maletas el pasaje seguramente también seguimos sin control efectivamente el pasaje ya ha embarcado vamos allá muy bien boarding completado mi intención es hacer eh, vídeos no excesivamente largos, así que por ello eh, solamente grabaré lo que es el despegue. Gracias. <risa> lo que es el despegue y el aterrizaje. Así nos ahorramos el, el crucero. Vosotros. APU on. Set on. Vamos allá. Disconnected and off. Heaven signs. On. Thrust levers. Idle. Parking brake. On. Bearer reference. Checked. One zero two seven. One zero two seven. Check. Beacon lights. Set on. Checklist complete. Muy bien, pues nos vamos ya. Bueno, déjame quitar la pasarela. No me acordaba. Ya está ahí retirándose y nos vamos. Pashback, eh, no. Mm -mm, nose, eh, right. aquí pero vamos a anunciarlo traffic push back and startup eh, están en los que se ven Aquí tenemos como nos hacen el flashback.
Pues hace frío, sí, ¿eh? Dos grados. No me gusta que la temperatura en cabina sea excesivamente alta tampoco, creo que sí son 24 grados. Y tal cual lo he puesto, vienen a ser 22. the set. se va a ir a atender a otro posible vuelo engine one is stabilized normal bueno, aquí arriba para la pulir Fuera la APU Vamos a esperar para hacer la checklist Aquí con la compi After start checklist Check normal. Off. Off. Ground spoilers. Checked and armed. Check zero. Set. Flight controls. Full left. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral. Rudder. Full left. Full right, neutral. Check flaps. Flaps one. Anti ice. Off. Beacon status. Checked. Beacon to our page. Asegurando de que las puertas estén todas desarrolladas. Perfecto. Head signal. Received. Check is complete. En marcha. Pista 24 derecha. Hace mucho frío, o al menos sí, bastante frío en Canadá hoy. No flight. Taxi. Brake check. Pedal press. Check zero. Check. Motor Max. Take off data. Reviewed. FCU. Checked. Flight instruments. Checked. Check. TO config. Set. Check this complete. 
la verdad es que es una pena que ni en Estados Unidos ni en Canadá pues haya tanta actividad, ¿verdad? Con lo que molaría ver por aquí, esto lleno de Canadá y de otros WestJet y etcétera, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. En, eh, la otra red, eh, Batsim, me parece que se llama, eh, creo que tiene bastante más movimiento eh, de tráfico en, lo, en, en estos países, en Estados Unidos y en Canadá. Sin embargo, Nibao pues, es más bien en Europa donde tiene más fuerza. Fijaos que bien hecho está este aeropuerto, mirad las texturas del suelo, son impresionantes. Estamos también a la espera de que eh, Aerosoft, porque realmente eh, estos Airbus de Aerosoft todavía no tienen hecho el instalador para la versión 3, están trabajando en ello, entonces está instalado desde la versión 2, ¿vale? Yo en mi caso tengo también el, el pack de efectos para estos aviones de Airbus pero no los tengo instalados porque no tienen instalador y no me quería complicar tampoco con ello cuando ya tenga la versión 3 instalada entonces sí Ay, pero que he hecho me he equivocado con la chachara <risa> bueno le vamos a hacer pues nada ya empezamos con las tonterías <risa> menos mal que no hay nadie <risa> ni en control ni, ni gente porque si no vamos pero bueno que todos los fallos sean ese vamos a coger por aquí a la derecha a la izquierda la verdad es que me gustan mucho a mí estos aviones Airbus me imagino que cuando salga el de FS Labs que lleva en desarrollo ya muchos años pues será también una pasada porque en ese caso sí que lo están haciendo todo funcional igual que el de PMDG que los aviones de PMDG en este caso el de Aerosoft pues no lo tiene todo funcional, sino solamente digamos eh, las cosas con las que el piloto eh, tiene que lidiar todos los días, ¿no? Pero bueno, para mí eh, está muy bien también y está bastante conseguido. Pues ya llegamos al punto de espera para la pista 4 derecha nos paramos aquí y vamos allá con la checklist flight attendant seats take off before take off checklist brake temperature checked brake fans off engine hold selector check normal T-A-R-A, -A, tilt above. Exterior lights. On. Sliding tables. Stowed. Stowed. Check this complete.
pegamos Take off Man flex SRS and runway Check. Power set 100 knots Check Deep one Rotate Hold it in Gear up Gear up Navigation Check Vamos a conectar el radar meteorológico. Climb thrust. Flap zero. Speed check, flap zero. And the after takeoff checklist. Vamos a conectar. Check normal. Coilers. Set. Flaps. Okay. Gear up. Gear up. Lights off. Exterior lights. Checked. Test. Both on. Empty eyes. On. T-test. Checked. Hold two. Zero. Two. Seven. Certo. Two. Seven. Check. Check this complete. Vamos ya rumbo a eh, Montreal Sobrevolando el lago Ontario <risa> Vamos a conectar ya el autopilot Ese sonido es que hemos perdido la conexión a Ibao Pero ahora mismo lo recuperamos Ya está Perfecto Hay bastante nube por aquí Ya nos aproximamos a 10.000 pies donde desconectaremos las luces de aterrizaje Aquí es, es el Toronto City, me parece que se llama. Van aviones tipo, por ejemplo, el Bombardier eh, Q400, ¿eh? aviones de tipo regional. Creo que hay un vuelo que conecta Montreal con, con Toronto City eh, usando el Q400. A ver si eh, Majestic lo adapta para Prepar 3D versión 3, que parece que hay algunos problemas de funcionamiento con ese addon. Vamos a desconectar cinturones. Bueno, parece que los servidores de Ibao están un poco así.
y que el aeropuerto vaya, se me olvidó también conectar el cronómetro con, con el tema de la chachara bueno, ya nos iremos acostumbrando me imagino este vuelo en realidad no es muy largo, es de aproximadamente una hora pero bueno, aún así eh, ahora mismo ya cortamos y cuando estemos en descenso y aproximación volvemos a, a conectar el vídeo Aquí y nos vemos cuando estemos otra vez en descenso y aproximación. Hasta luego.